Para empezar debemos de conocer los agentes y las diversas enfermedades que pueden ocasionar en el ser humano, en el tracto genitourinario. En primera instancia aquí se muestra la gonorrea, que aunque clásicamente se había considerado como el principal patógeno, ahora vemos que ya es superado principalmente por este agente que estamos viendo aquí, Clamidia trachomatis. Clamidia es una bacteria que primordialmente genera uretritis no gonocócica, es decir, una enfermedad que pudiera parecerse a la gonorrea, pero que la produce otro organismo. Esta misma Clamidia trachomatis también es agente causal del linfogranuloma venéreo, tenemos pues también la vaginitis, la vulvovaginitis, vemos los agentes causales que ya es una variedad más amplia, el chancro blando, la hemófilus lucreyi, condilomas que después puedan generar cáncer cervicouterino y pues las clásicas infecciones por VIH, hepatitis, sífilis y por último el herpes genital. Como podemos ver es una lista muy extensa de agentes causales que van desde las bacterias pero también pasan por los virus y un parásito tricomonas vaginales. Entonces desde aquí podríamos sacar la conclusión de que obviamente no hay una sola técnica que pueda abarcar a todo. El diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual por laboratorio se basa pero no solamente en el área de microbiología vamos a necesitar de otras áreas del laboratorio. La microbiología clásica se queda como en primera instancia el cultivo uretral o vaginal, cérvico vaginal, rutinario le pusimos en primera instancia, que detecta ya sea por métodos manuales, aunque pues ya no es muy común, o más bien identificación automatizada de estos patógenos que son aquellos susceptibles a salir en el cultivo y aquí muy importante porque hay personal, incluso químicos, que todavía tienen la idea de cultivo rutinario resuelve todo. Sin embargo, como vamos a ver, se queda corto, dado que en teoría debería de poder abarcar todos estos agentes, bacterianos como Neisseria gonorrea, hemófilos de Krey, enterococos, enterobacterias, no fermentadores y garnerela, pero también a Candida SP por el lado de los hongos. Por otra parte tenemos la microscopía óptica, ya sea con tinción de gram o una observación de material en fresco, ya es una ayuda diagnóstica para Neisseria gonorrea y tricomonas vaginales. Neisseria porque con la tinción de gram podemos observar una morfología típica para Neisseria gonorrea y en la microscopía del producto en directo podemos observar trofozoitos móviles. Hay microscopía en campo oscuro, como lo estamos viendo aquí en la tercera imagen, para treponema pallidum, sin embargo, prácticamente ya ningún laboratorio clínico tiene este aditamento para microscopía de campo oscuro y es muy raro que se realice. La raba ha tenido sufriéndose por otras técnicas. Y por último, el cultivo especializado de micoplasma y ureaplasma. Estos microorganismos no crecen en el cultivo de rutina, porque son microorganismos muy fastidiosos. Son unas bacterias muy especiales nutricionalmente hablando. Y ya sea que se utiliza un medio de cultivo y una técnica muy especial, o bien una galería miniaturizada que detecta la presencia o ausencia de estos dos microorganismos en específico. Entonces de aquí ya podemos sacar la primera conclusión de que el cultivo de rutina no involucra en primera instancia ni micoplasma ni ureaplasma, ni mucho menos treponema pallidum, que de plano es incultivable, o micoplasma y uraplasma, que su cultivo es muy difícil. Pasamos al área de inmunología, y aquí tenemos en primera instancia pruebas rápidas, ya sea de anticuerpos o de antígenos. Todo tipo de prueba rápida tiene su equivalente automatizado en un equipo, ya sea de quimioluminiscencia o de ELISA. Y tenemos un aspecto especial igual para treponema de inmunofluorescencia indirecta. Entonces a través de estas técnicas podemos detectar ya sea antígenos o anticuerpos. ¿Para qué enfermedades principalmente? 
en sangre, anticuerpos para VIH, para treponema, para diagnóstico de sífilis, para hepatitis C y podemos detectar el antígeno de hepatitis B, ya sea por, vuelvo a repetir, prueba rápida o prueba por quimiluminiscencia o ELISA. En cuanto al VIH, sabemos que hay una prueba de tamizaje, la que todo el mundo conoce, la prueba rápida de anticuerpos, pero también hay otra técnica de VIH ultrasensible, la cual nos permite detectar la reactividad de un paciente en un periodo de ventana más corto, dado que detecta el antígeno P24. Es detectable antes que los anticuerpos. Por supuesto, ninguna de estas dos técnicas es confirmatoria de diagnóstico y al tener un resultado reactivo en alguna de esas dos, tendremos que hacer la prueba confirmatoria, ya sea por Western Blot, que es una técnica que detecta proteínas, o amplificación de ácidos nucleicos. Aquí es la primera vez que vemos en la presentación a clamidia. Si se dieron cuenta en la sección de microbiología, no la mencionamos, dado que clamidia al ser un organismo intracelular es incultivable. No hay cultivo para clamidia. Podemos, en dado caso, hacer una búsqueda de anticuerpos. Sin embargo, como cualquier técnica serológica, va a estar atenida a muchos otros factores como el estatus, ya sea inmunocompetente o inmunodeficiente del paciente, reactividad cruzada, etc. Es decir, la interpretación se hace más compleja y no precisamente una prueba positiva para estas inmunoglobulinas debe decir que el paciente está actualmente infectado. Y antígeno de clamidia trachomatis, que ya es más específico que la búsqueda de anticuerpos porque pues estamos buscando en una muestra genital la presencia de antígenos es decir, una parte de la bacteria y tiene mucho mejor desempeño diagnóstico que las pruebas serológicas de anticuerpo para clamidia. También se buscan anticuerpos para el virus del herpes. Y por último tenemos las pruebas treponémicas para treponema pálido. Si bien vimos que como prueba rápida podemos detectar anticuerpos para sífilis, o alguna otra técnica como el BDRL, aunque esta ya es, se considera obsoleta, por quimioluminiscencia o por inmunofluorescencia indirecta, podemos hacer el diagnóstico confirmatorio de sífilis, ya que recuérdese que esta bacteria también es incultivable. Otro nombre más comercial o más expandido para la inmunofluorescencia indirecta de la sífilis es el FTA absorbe. Y por último las técnicas moleculares, la PCR ya sea en punto final, aunque para estos menesteres ya es muy rara, o más bien en tiempo real, multiplex, o técnicas de hibridación de ácidos nucleicos. La PCR en su modalidad de multiplex se ha adoptado para detectar virtualmente todos los agentes patógenos o una combinación de estos. Prácticamente aquí en agentes diagnosticables deberían de estar todos, pues hay PCR para todo. Sin embargo, este es un panel muy común entre las casas comerciales que busca englobar a la gran mayoría de agentes causales en una sola reacción de PCR. Pueden surgir otras combinaciones, por ejemplo, es muy común que vengan en par clamidia con neisseria, ya que son las dos más comunes de todos. Tal vez el agente que no pueda estar en una PCR múltiple junto con todas las demás es el virus del papiloma humano, por lo que él mismo tiene su propia PCR múltiplex aparte, en donde tanto podemos identificar presencia o ausencia del virus, como también podemos buscar los genotipos de BPH para que, en dado caso de que una muestra saliera positiva, podamos definir si es de un genotipo de alto, medio o bajo riesgo. Y por último, las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos, pues prácticamente es solamente para virus de papiloma humano o es ácido más extendido para esta en la llamada captura de híbridos, en donde podemos definir 13 
genotipos de BPH de alto riesgo. Entonces, me gustaría que se llevaran en primera instancia la conclusión de que con el cultivo de rutina no vamos a poder detectar clamidia, que es muy común, ni micoplasma ni ureaplasma. En segunda, que dentro del diagnóstico inmunológico, la interpretación de las pruebas de anticuerpos va a estar incluida por muchos otros factores externos y se recomendará, en dado caso, las pruebas de antígeno de esos microorganismos. Y en tercera, que para obtener un panel más amplio y cubrir la gran mayoría de patógenos, pues lo más recomendable es la PCR, sin embargo aquí el problema pues es obviamente el costo, sin embargo pues es la que más puede abarcar el espectro de agentes patógenos, aunque por supuesto cuando el médico según la sospecha clínica pueda ir delimitando hacia uno, dos o un número menor de agentes causales.